どうもクピチャンネルです今日は発売前のポータブルクーラーキャンピングカーで冷えるのか継承しますこちらです E のポータブルクーラーこの動画が出る頃には発売されていると思いますポータブルクーラーのスペックを紹介した後こちらの軽キャンピングカーと一回り大きいライトキャブコン実際に温度計測します YouTube 上にあるポータブルクーラー動画大体微妙な結果が多いと思うんですけど自分がなぜレビュー動画を受けたかと言いますと3つ理由があります車中泊に特化した給油排気システム2つ目軽キャンピングカーで冷える冷房能力3つ目一晩持つ省電力こちらは詳しく説明していきますそして冷えるのか実際に検証していきますまずはスペックからサイズ的に軽自動車でもなんとか置けるかなというサイズですで重さが1 0キロなんですねこれまず第一印象なんですけど結構軽いです片手で全然も出ます付属品なんですけどまずはこちら電源コードです AC コンセントに挿してでこっち側は本体にネジでロックできますでこれも電源コードですこれが本体側でここなんですけど反対側はこれなんとサブバッテリーなど直でつけれるようになってますこれ面白いですねそしてこちらがダクトを取り付けるアタッチメントですこれ前面につけてでネジで固定しますでここから冷風出口そして冷風の吸気が前ですこちら側が後ろ熱風吸い込み口と熱風出口のアタッチメントですここにダクトを取り付けれますダクトは2本ついてますこれカットできますんで前と後ろ4本にすることも可能ですポイント1つ目の給排気システムこちらなんですけどこのアタッチメントをつけてこっち側から熱風の吸い込み口そしてこっち側から熱風の吹き出口が出ますこれを車外外から取り込み排出しますなぜこの給排気システムが車種薬では大事かといいますと外部から熱風用の空気と排出を行わないと車内に熱い空気が入ってきて冷えないからですその理由を簡単に端的にお話ししますこちら全面車内に冷たい風を送りますこれが例えば10デルトしますそしてここは冷風の吸い込み口10入っていきますなので冷風出口から10空気が出て冷風吸い込み口から重空気が入ってプラマイゼロになって車内の空気が循環しますそしてこちら後ろなんですけどここが熱風の吹き出口ですでこっち側が熱風の吸い込み口ですこちらも熱風出口から重出ますそして熱風吸い込み口から重吸い込まれますそうするとこちらも重出て重吸い込まれるんでプラマイゼロになりますよく冷えないポータブルクーラーの特徴が熱風吹き出口こちらだけ車外に出しますでこの熱風用の吸い込み口は車内に設置していることが多いですそうするとこっちの熱風吹き出口から重出て車内の空気が重吸い込まれます熱風吸い込み口からずっと重車内の空気が吸い込まれていきますそうなると車内はどこかから空気を吸い込まないと真空状態になります車は少し穴が開いてますそこから重吸い込まれた分の外気が入ってきます外気温が30度35度など温度が高い日はずっと温風が車内に入るんでこの小さい冷房能力では永遠に冷えることができませんなのでこの熱風の吹き出口と吸い込み口が両方とも車外にあるのが素晴らしいシステムなんです逆に車外にこの本体すべて出しておいて冷風のダクトで車内に空気を送って車内の空気を冷風吸い込み口から吸い込むとそれでも冷えると思いますただその場合盗難が怖いですねポイントに冷房能力ですこちらイーノのポータブルクーラーは冷房能力 850W ありますこちらは去年までずっと使っていたポータブルクーラークレクール3ですこちらの冷房能力は約 800W あります熱帯夜でも軽キャンピングカーが十分冷えることが検証で分かりました今日はこの冷房能力は本当なのか検証します
最後のポイント3つ目一晩持つ省電力こちらカタログ値でなんと 210W です同じ冷房能力のクレクール3は約 350W ぐらい消費しますなのでかなり省電力というのが分かると思いますこれが本当なら 1500Wh クラスのポータブルバッテリーでもつけっぱなしで7時間以上持ちますこれは夢がありますこちらも確かめますそしてよくあるのが消費電力が低くても最初に 1500W ぐらい消費されてポータブルバッテリー使えないパターンもあります今日はいくつかのポータブルバッテリーで確かめますもう一つ大事なポイント車中泊でポータブルクーラー使う上で冷えてもうるさいと眠れませんこちらカタログでは 1m 離れた距離で50デシベルと表記されていますこれは静かですこちらも本当なのかアプリで計測しますそれではダクトを取り付けて車内にセッティングしていきますこのダクトは左側に回すと締め付けられて取れなくなります右側に回すと取り外しが可能ですまずはインディ七二七から取り付けます。うわ、もうめっちゃ暑いです。締め切っていたので、車内の温度が三十点一度。車外は三十一点九度です。取り付ける場所なんですけど、後ろの窓に排気ダクト出す方法。そして、ここに置くか、こっちに置きます。もしくは、助手席か、助手席の後ろに置いて、排気ダクトを。助手席の窓から出す方法です。今回は。助手席に置いてみます。あ、入らないですね、これ。ダメですね。横幅、入らないです。助手席一番後ろに下げてるんですけど、この長さが、こう、横に置くことできませんでした。助手席から、運転席の方にはみ出てもいいなら、設置可能です。ただ、不安定なのと、ちょっとこれでは運転できないんで、邪魔ですね。で今回は、この助手席を前にして、ここの後ろに設置しますそして窓に排気ダクトを通します助手席の後ろ入り口ら辺に置くとこんな感じでやっぱり結構場所は取りますねただ出入りはできますでこの台上に置いてもうちょっとこっち側にやってみますはい台の上乗せましたそうすると少し後ろに行けたんで入り口も確保できましたで自分のインディ727は助手席がペタンとフラットにありませんハイゼットカーゴやエブリーなどペタンと倒せるやつはその上に乗せてしまうのが一番いいと思いますハイネスダクトなんですけどこの断熱ボード簡単に加工できるものをホームセンターで買ってきましたここにカットして通しますそしてライトキャブコンのマッシュの設置する場所なんですけどこのキッチンの窓ですねこっから出すか同じように運転席か助手席から出すか一番後ろのベッドの下ここにバッケージドアがついてます左右になので今回はこのサイドのバッケージドアを開けてそこからダクトを通したいと思いますはいこんな感じで断熱ボードをつけましたちょっと隙間あるところはもう簡単に養生テープで埋めてますとりあえず早めに実験したかったんで仮で作りましたじゃ設置していきますダクトを通してこっち側が吹き出口ですこっち側が吸い込み口ですダクトを通しやすいように少し大きめにカットしましたでこういう時に使えるのが100均で売っているヘアバンドですここに密閉させますこれで完璧ですね中から見るとこんな感じですそれではいよいよ実験していきますまず温度なんですけどこのテーブルの上に温度計を置いておきます現在の温度が 31.1 度めっちゃ暑いです温度計1それがここに置いておきますこれはこのエアコンのすぐ前のところですねそして温度計2が今 28.8 度なんですけどこちらが運転席ダッシュボードの下に置いておきますそして今外気温陰に置いてるんですけど 29.7 度ですじゃあこれで写真撮っておきます外はお昼なんで上から日が当たってます全体的に当たってますそして外気温を測る温度計はこのリアのボックス開けて影作ってこの下に置いていきますポータブルクーラーの後ろここにドレーンホースあります
結露した水が出てきます。差しときます。でペットボトルに差しときます。それでは電源つけていきます。ポータブル電源はこのジャクリの1500ワットワータイプできます。今バッテリー残量は 100% です。こちらのメインスイッチを押します。でこれで設定温度ここで上げ下げていきますもう16度で一番強くしておきますで風量が3段階あって一旦もう今日でいってきますここにお休みマークみたいなのがありますこれはちょっと今なんか押しても反応ないですねまた後で調べますはいそれでは12時54分温度計測しますここなんですけどカーテン閉めて空間狭くして消えるようにしておきますバッテリーの消費電力なんですけど 60Hz で今 230W 消費されてますだいたいカタログ通りですね風なんですけどまあまあ冷たい風出てます一回温度測っています冷風吹き出口は約23度ですね風も結構強くて 10cm の距離で風速計で 6.2 メーターこんだけ風が強かったら狭い車内でしたらサーキュレーターいらずに回ると思いますこう行って向こう渡ってこっち側から今涼しい風来てます今開始して10分ぐらいなんですけど車内のテーブルの温度が29度台に入りました最初は31度だったんで効果はしっかりあるようですさあそして気になる騒音なんですけど今マックスなんでまあまあ音がします一度アプリで測ってみます1メーターのところですねこの辺が1メーターになりますここで測ります 66dB デシベルです一度風量弱にしてみます弱だと 61dB デシベルに下がりました弱だとかなり静かですね今はポータブル電源のファンが回ってるんでこっち側の音の方がするぐらいですとりあえず実験なんで今日で冷やしておきますはい30分経ちました今現在の中の気温テーブルが 27.7 度約 3.5 度下がりましたで冷風吹き出口のすぐ近くこちらは 26.4 度結構冷えてますねで消費電力は変わらず 230W 付近ですねでバッテリー残量は 90% になりました冷風出口が温度下がってます 19.4 度まで下がりましたやっぱ時間経つごとに温度が冷えてくるようです運転席の温度計は 29.6 度と変わってないですねやっぱりカーテンの向こうは暑いようです排気ダクトちょっと暑いですね温度測っています45度結構暑いですねここもせっかくなんで断熱残り30分して測っていますこういった簡単な断熱できる銀マットですねこちら巻いていきますこんな感じで簡単に巻きましたこれで30分様子見ますはい約1時間経ちましたで今天井の方に日がずっと当たっています排熱吹き出口ここのダクトなんですけど温度が今32度ですね10度以上温度が下がりました排熱ダクト温風出口が現在あ51度めっちゃ汗いですね中はどうなってるんでしょうか入っていますうわ結構涼しいですね現在の中の温度がテーブルの上が25度ですねこれで記録していきます冷風出口は 23.3 度で運転席は 29.8 度外気温は 27.8 度ですポータルバッテリー消費電力変わらず 230W 残量は 80% になりましたじゃこれで切っておきますドレンホースのお水は出てないですね1時間で最初中が 31.2 度だったんで 6.2 度下がりましたこれだったら快適ですやっぱり狭いんで空気が充満して温度が下がってくれました日中でもこのぐらい冷えたのは嬉しいですねそれではライトキャブコンマッシュでやってみますはいそれでは次マッシュの接着方法なんですけどこの後ろに置きます排熱ダクトなくてそのまま立つ度だったんで
こんな感じで断熱ボードここに貼ってこっから直接出したいと思いますマッシュの状況なんですけど今天井からサイドまでよく日が当たって車熱くなってます外気温の温度計なんですけどこちらは日が当たってない側面のこちらに設置してきました中からは両面テープで断熱ボード貼りましたでここにダクトそのまま入れますはいこれで大丈夫ですねで外からはこのヘアバンドでこのダクトの隙間を埋める長さがないのでこのスポンジを巻いていきますはいこれで隙間なく埋めれました車内から見るとこの横向きに設置していますんで風がこっち来ませんでこの付属のダクトをつけて向きを変えますこれで OK ですねこっち側にダクトが向きましたドレーンホースもまた設置しておきますで先ほどドレーンホース全然水溜まってないで言ったんですけど少しだけ溜まってましたそれではマッシュの方も計測していきます今車内の温度なんですけどテーブルの上が 30.6 度運転席が 30.8 度もう熱中症になるんちゃうかってぐらい中は暑いです今回バンクベッドのこちらにも温度計設置しましたここは 33.1 度ですでエアコンのすぐ冷風出口付近こちらが今30度外気温なんですけど今28度ですねそれでは1時間計測していきますポータブルバッテリーの残量は 80% ですじゃあこちらも,もう冷風16度で風量はマックスでいきますさすがにこのライトキャブコンはかなり広いんでこの小さいポータブルクーラーでは消えるの難しいかもしれませんそれでは1時間後にまたチェックしますはいこちら外なんですけどこっち側に熱風の吹き出口こっちは吸い込み口なんですけど結構近いんで暑い風がこっちに入っちゃう可能性がありますんでちょっとこっち側の吸い込み口をこれ取り付けてこっちから熱風出ているんで吸い込まれることはないと思います1時間経過しましたで現在マッシュ外なんですけど火がガンガンに当たってますそれでは中入って温度計測します現在のオーダブルバッテリーの残量は 61% になりました消費電力は 220W ですね約何とも言えない温度ですねなんかめっちゃ暑いとかはないんですけどそこまで冷えてるっていう感じでもないですねそれでは温度見ていきますまずテーブルの温度が28度1時間前が 30.6 度だったんで約 2.6 度下がりました冷風出口付近の温度が 25.9 度ここはかなり冷えてますパンクの温度計なんですけどあこれ結構冷えてますね 26.7 度バンクベッドの温度計は最初 33.1 度だったんで 6.4 度も下がってます一番後ろに置いている冷房の冷風口からそのままバーって上がってきてバンクベッドに直接風がいったんだと思いますここまで風は普通に感じます風量はやっぱり強いですねそして外気温は今温度が下がってきて 26.7 度ですバンクベッドが結構冷えていてこのテーブルの上がそこまで冷えてなかったんでもしかするとサーキュレーターとか上に設置すればもっと温度が下がるのかもしれませんせっかくなんでサーキュレーターありますんで設置してあと30分だけ回して実験してみますこんな感じでバンクベッドにサーキュレーターを設置しましたこちらで検証してみますあちょっと温度下がってますね現在のテーブルの温度が 26.9 度やっぱりサーキュレーター回すと温度下がりますバンクベッドの温度計は 25.8 度です冷風が一旦バンクに上がってそれをサーキュレーターで全部に拡散するそうすると部屋全体の温度は下がるみたいです現在の外気温が下がってきて26度ですねそして騒音ですが今ジャックでかなり静かですでジャックにのポータブルバッテリーが中のファンが回っているんで結構落としますなので一度ファンレスのポータブルバッテリーに変えて再度騒音を測定してみますそれではこちらのマックスパワーポータブルバッテリ
。こちらファンレストになりますんで、電源つけてみます。先ほどのジャクリは、定格出力は 1000W ですが、こちらは 700W です。定格出力 700W でも使えるかも試してみます。じゃあ電源つけます。一度マックスにしています。16度です。問題なく使えてます。この状態で、アプリで騒音を調べますここから1メーターぐらいですね風量マックスで63デシベルでした次風量を弱めます56デシベルですね肩の口の50デシベルまで行きませんが56デシベルなんでかなり静かですこれなら問題なく眠れると思いますさあそしてもう一つ気になるのが電源つけた時に最初に大きい電力が流れてポータブルバッテリー使えないタイプもあるんじゃないかということですできればマックス 300W ぐらいまでのポータブルバッテリーがあればよかったんですけど今 E にあるのがこのジャクリの小さいタイプジャクリ700ですこちらが 500W までしか使えませんそれでは最大電力 500W までのポータブルバッテリーを試しますスイッチオンマックスいきます今どんどん消費電力上がっていってます問題なく動きました現在の消費電力は 215W です周波数は 50Hz なんですけどマックスで 210W ぐらいこちらはカタログ通りですね消費電力はポータブルバッテリーによってかなりばらつきがあるようです同じジャクリのメーカーでも 250W 消費と 210W 消費かなり下がりましたそして最後にこちらのスリーブのマークですね。一度押してみます。あ、ここのマーク消えましたね。こちらのマークは冷房のマークになります。なので、このスリープモードを押すと、送風になるようです。それでは、検証結果、まとめです。まずは、軽キャンピングカーから。日中、外気温 29.7 度、車内 31.2 度。1時間ポータブルクーラー使用して外気温 27.8 度車内25度マイナス 6.2 度になりましたライトキャブコン日中外気温28度車内 30.6 度1時間ポータブルクーラー使用して外気温 26.7 度車内28度マイナス 2.6 度さらに30分サーキュレーターと併用すると車内 26.9 度マイナス 3.7 度でした軽キャンピングカーなら外気温より冷えるライトキャブコンは外気温と一緒くらいまでしか冷えないという日中の結果になりました消費電力についての検証結果まとめです容量 1500Wh タイプのポータルバッテリー1時間で約 20% 減りました使い切るとして容量 1500Wh なら5時間使用可能8時間使用するなら約 2400W は必要となりましたただしポータブルバッテリーにより消費電力ばらつきあります最後に今日一日触ってみて感じたメリットデメリットですまずはメリットから何と言ってもこちら軽いんです狭い車内では持ち運びやすかったですそして2つ目設置が楽給排気システムを車の窓側だけ DIY すればいいので楽でしたこの日本のダクトを社会に出してあげれば冷えます3つ目なんですけど騒音です最小にすれば騒音56デシベルになりますこれはかなり静かで夜だったら全然眠れますただし風量をマックスにすると少し耳障りになります最後4つ目のメリットなんですけど軽自動車ならよく冷えます今日は30度ぐらいでしたがもうちょっと暑い日でも冷えると思いますカタログの冷房能力 850W は本当でした次デメリットですライトキャブコンとバンコンは日中はあまり冷えません軽キャンピングカーだとよく冷えましたがスペースが広がると冷房能力 850W では力不足にそして断熱のないバンコンはさらに冷えにくいと予想されますその場合は直接風を当たるかこういった後ろのスペースをカーテンとかしてスペースを狭くするかですねあとは日中は避けて夜のみだったらいけそうですデメリット2つ目ドレーン処理がちょっとめんどくさいですねこれで今回もこんな感じでペットボトルに突っ込みましたこんな感じで2時間ちょいの塩でこんなぐらい溜まってます
こういった感じで中に溜まっていって取り出す方法もあってもいいかなと思いましたそっちの方が車種枠では使いやすそうですといった感想になりました個人的には欲しいです軽キャンピングカー用に買う可能性がありますいやーいい商品出てきましたねそして来週はもうワンランク上のポータブルクーラーもレビュー動画出しますのでそちらもぜひチェックよろしくお願いします今年はポータブルクーラー元年と言ってもいいんじゃないでしょうかポータブルバッテリーの進化とともにクーラーも進化してきましたもう電源のある場所や標高の高い場所に行かなくても夏の車種役可能になりそうですご視聴ありがとうございました